What do you want to say when you mention the word nature? Something else, of course. You don't point at a thing, at a domain, at some reality of the world. You point at a conceptual divide. What does it divide from? Probably something like culture, or industry, or human. Natural is one half of a pair of notion the twin sister of cultural. They always go together. No, they are not twins. They are actually Siamese twins. They are joined by the hip. This is why it's such a cumbersome term. If you try to cut their link, both will die. Culture, of course, but nature just as well. Aunque con mi primer vídeo sobre la cultura todavía queda bastante para que un concepto tan complejo quede claro, creo que al menos sí conseguí que se escuchasen con cierto escepticismo algunas de sus versiones más problemáticas. Pero hay un tema que me dejé en el tintero a posta porque daba para un vídeo aparte, y aquí está ese vídeo. Otra de las formas más problemáticas de entender la cultura es como algo radicalmente opuesto a la naturaleza. La primera razón salta a la vista. Venga, pensad qué significa naturaleza y dejad un comentario. Podéis pausar el vídeo para pensarlo ahora. ¿En blanco? Bien. Os habréis dado cuenta de que no es un concepto nada fácil de definir. Ahí tenemos el primer problema, pero creedme, la cosa escala hasta puntos difícilmente imaginables. Quedaos a ver el vídeo y lo veréis. Naturaleza es una palabra que, al igual que cultura, usamos bastante alegremente. De hecho, comparten bastantes cosas. Al igual que cultura, naturaleza es también algo así como un significante vacío, y tiene también una gran carga moralizante. A menudo vemos lo natural como algo intrínsecamente bueno. Hasta existe una falacia que consiste justo en esto, en asumir que algo es bueno por ser natural. A menudo podemos ver cómo se utiliza la palabra natural como reclamo publicitario, como si los productos naturales fueran realmente mejores. Pero si quisiéramos decirles que su producto no es natural, ¿podríamos hacerlo? ¿Dónde está la línea entre algo natural y algo que no lo es? Y si no lo es, ¿entonces qué es? ¿Cultural? A menudo la cultura y la naturaleza se entienden como dos polos opuestos que solo existen en ausencia de la otra cosa, pero yo vengo a proponer la idea de que la cultura, y lo que sea que llamemos naturaleza, si es que existe, en realidad están profundamente relacionadas. Este señor es Milton Friedman, uno de los padres del neoliberalismo, hablando sobre cómo un lápiz es una muestra de la colaboración de muchas personas alrededor del mundo. Olvidemos por un momento lo irónico que resulta el retorcido ensalzamiento de la colaboración por parte del neoliberalismo, porque el ejemplo es bastante pertinente para hablar de cómo la cultura está impresa en todas partes, incluso en ese lápiz. Si nos fijamos en cosas que solemos llamar naturales, como una manzana, por ejemplo, nos damos cuenta de que hay todo un proceso de selección y de producción, desde la propia modificación genética de la semilla al encerado de la manzana. Así que, de natural tiene más bien poco. Si la naturaleza es lo que hay en ausencia de cultura, aquello que no ha sido tocado por el ser humano, es bastante complicado que exista, porque la cultura está en todas partes, como el libre mercado en el lápiz de Friedman. Pero incluso aunque fuera posible, esta idea de lo natural como lo que no ha sido modificado por el ser humano tiene dos problemas fundamentales. El primero es el antropocentrismo. ¿Alguien ha dicho antropocentrismo? ¿Qué ha sido eso? ¿Se me ha colado alguien en el vídeo? No te preocupes por eso ahora. Un mamarracho aficionado al vino que le gusta explicar cosas es todo lo que necesitas saber. He oído que querías hablar de antropocentrismo y creo que, antes de meternos en harina, convendría saber cómo hemos llegado hasta aquí con una pequeña revisión histórica. O al menos una versión simplificada, ya que no podemos encontrar una única trayectoria histórica si nos ponemos a hablar de filosofía a lo largo de los siglos, pero para que nos entendamos y para no eternizarnos. La filosofía que llamamos occidental hunde sus raíces en la antigua Grecia, y ya entonces había unos eternos debates sobre qué era lo que distinguía al ser humano frente a otros animales. La filosofía griega no entendía al ser humano como el centro de de todo. Tenemos el ejemplo de Platón, que cuando se le pidió que definiese al ser humano de la forma más simple posible, lo llamó un bípedo ímplume. 
Y bueno, al día siguiente Diógenes desplumó un pollo y se lo lanzó a Platón a la cara, pero esa es otra historia. Eso sí, filósofos griegos como Aristóteles marcaban que había ciertas características que diferenciaban al ser humano frente a otros animales, siendo la mayor de ellas la razón. Que el ser humano fuese un animal racional le colocaba por encima de otros animales, pero no le hacía diferente en sí. Había un eterno debate sobre si un alma animal podía reencarnarse en un alma humana y viceversa. Pero unos siglos más tarde llegó el cristianismo y la situación cambió. Porque de acuerdo al cristianismo, solo el ser humano, creado imagen y semejanza de Dios, tiene alma. Esto, por supuesto, hacía al ser humano algo diferente del resto de la creación, aunque seguía estando subordinado a Dios. Dios había encomendado a Adán que cuidase de su creación, que diese nombre a las bestias, que domesticase las plantas. Pero hacia el final de la Edad Media y durante el Renacimiento tenemos el surgimiento del humanismo, que pasa el foco del interés de Dios al hombre. Y sí, cuando digo el hombre, lo digo de forma intencional, porque se consideraba que la mujer no tenían las mismas capacidades intelectuales, bueno, es otra movida. El Renacimiento, esa gran etapa de iluminación en el pensamiento intelectual. Este interés en el ser humano como el centro de la existencia, de nuevo caracterizado por la razón, tiene ahora otro rasgo. La razón es lo que permite que el ser humano sea completamente independiente, hecho a sí mismo, y por tanto es lo que le permite ya no solo controlar, sino pasar a dominar todo su entorno, social y natural. Esto lleva ciertas ideas a lo largo de los siglos siguientes, la ilustración y el pensamiento moderno occidental. Por ejemplo, la razón se convierte en la base de los sistemas legales. Solo el ser racional es capaz de bondad o maldad. Solo el ser humano es capaz de tener una intención y por tanto ser responsable. Es decir, solo la persona con un pleno uso de sus capacidades intelectuales es capaz de tener intención. Esto lo vemos incluso en nuestros sistemas legales. Hasta hace 100 años la mujer se consideraba que no tenía las mismas capacidades intelectuales que un hombre y por tanto a menudo quien respondía por sus delitos era su esposo o su padre, la persona responsable por ella. Lo mismo ocurre con los menores o con ciertas personas con discapacidades intelectuales. Solo la razón es lo que nos hace responsables e intencionales. En el caso de los animales no humanos se considera que lo que hacen es el resultado de un instinto, de una programación interna que no pueden controlar, o a lo sumo, en el caso de los animales domésticos, de unos comportamientos adquiridos a través de su relación con los seres humanos. Pero creo que eso lo decimos porque no nos gustaría pensar que nuestro perro solo nos quiere porque está programado para ello. Tranquilidad, vuestras mascotas os quieren. Y no creo que lo hagan por instinto, porque es muy complicado probar empíricamente su existencia. Así que no deberíamos dar por hecho que los instintos sean una cosa. Pero creer que sí lo son ha jugado un papel importante en el mito de que el ser humano es el único animal que se adapta al entorno modificándolo. Idea que solo podemos dar por buena si ignoramos deliberadamente todas las modificaciones que hacen los animales. Es imposible habitar un espacio sin modificarlo. La propia presencia modifica el entorno. Pero incluso si entendemos que los animales lo hacen, por instinto y los seres humanos con intención, me temo que es difícil sostener que muchas estrategias de supervivencia de muchos animales no sean intencionales, como los hormigueros, los panales, las madrigueras o hasta las presas de los castores. Por tanto, si lo importante de la naturaleza es que no exista modificación alguna, no tiene sentido separar las acciones humanas de las de los animales en general. Hacer esto sería considerar la agencia humana, es decir, la capacidad para causar un efecto en algo, cualitativamente distinta al animal. Y... ¿Realmente lo son? Sí, hay una diferencia entre lo que hace un castor o lo que hace un ser humano para construir su guarida, pero, como dices, esta diferencia no es en cualidad o en esencia, sino en grado. Ambos tienen la capacidad de afectar a su entorno, pero es la extensión de estos afectos lo que debería importarnos, más que pensar que solo unos lo tienen. La teoría posthumanista, desarrollada entre otros por Gilles Deleuze, Félix Guattari y Jane Bennett, aboga precisamente por esto, por deshacernos de nuestro sesgo antropocéntrico y empezar a ver las cosas como hechas de de componentes, animados e inanimados, orgánicos e inorgánicos, y fijarnos en las relaciones entre estos componentes y cómo se afectan unos a otros. Un ser humano no es solo un cerebro y un sistema nervioso, es también un conjunto de células, de órganos, de tejidos, es el agua que bebe, es el aire que respira. Todos estos elementos están interrelacionados y se afectan unos a otros, creando continuamente el ensamblaje que podríamos llamar una persona concreta en un momento concreto. Llamémosle Pepe, para simplificar. Si Pepe bebe un agua con unos microbios determinados, va a estar los siguientes días cagándose por la pata abajo. Y esto no solo le va a afectar a su salud, también le va a afectar a su humor, a sus relaciones e interacciones con otras personas, puede que le haga llegar tarde al trabajo o le haga faltar a una cita. Si Pepe tiene alergia a ciertos tipos de polen, la vegetación de su entorno o el clima de esa semana van a afectar a sus reacciones, a su productividad o a poder grabar un vídeo sin estar sorbiéndose la nariz cada 5 segundos. 
Estas teorías realmente no están demasiado alejadas de las cosmovisiones de algunos grupos indígenas, y de hecho algunos teóricos nativoamericanos han estado defendiendo postulados que llamaríamos posthumanistas mucho antes de que lo dijesen filósofos anglosajones o franceses. Pero bueno, el tema de cómo en Europa nos creemos que somos los primeros que hemos inventado todo, a lo mejor también es para otro día. La importancia de que existan estas cosmovisiones es que demuestran que el antropocentrismo no es la única forma de ver las cosas. Está claro que un castor no va a construir un bloque de pisos con piscina en primera línea de playa, pero aunque haya diferencias claras entre lo que una especie y otra puede conseguir, no entiendo por qué lo que hace el castor se considera natural y lo que haga el ser humano no. En este sentido, podríamos considerar la forma de la acción de los animales exactamente igual de cultural que la de los seres humanos. Y entonces nos resulta imposible distinguir lo natural y lo artificial si no partimos de una cosmovisión antropocentrista. Este es, precisamente, el segundo problema de entender la cultura como lo opuesto a la naturaleza, la división entre lo natural y lo artificial. Incluso si identificamos lo cultural con lo artificial, hoy en día ya no quedan lugares que no sean artificiales. Incluso aquellos lugares que consideramos reservas naturales tienen este estado porque dedicamos trabajo y recursos a que se queden como están, evitando su desarrollo natural. Además, en un sentido amplio, el impacto de la actividad del ser humano en aspectos como la temperatura del planeta hace que, o bien los espacios naturales cambien o bien sea necesario hacer un esfuerzo para mantenerlos. En este sentido, las formas de relacionarnos con estos fenómenos y con el espacio en general serían cultura. Y la cultura está por todas partes. Nuestra acción está por todas partes. En las últimas décadas hemos comprobado los efectos que el ser humano ha tenido sobre su entorno y hemos querido contrarrestarlo, pero sin renunciar a nuestro antropocentrismo. El ser humano sigue en el centro, apartado de la naturaleza, pero ahora con el deber de cuidarla, como cuando Dios dio a Adán el poder sobre las bestias. Estos tópicos se repiten muchas veces, de que tenemos que vivir en comunión con la naturaleza o que la naturaleza se está curando y que la humanidad era el virus. Y estas frases pueden parecer bastante vacías, pero sus consecuencias son tremendamente cofascistas. Claro, de primeras pueden no parecernos tan horribles, porque están precisamente intentando contrarrestar la situación que nos ha llevado hasta aquí, esa sobreexplotación del entorno porque el ser humano se consideraba superior. Por supuesto que el ser humano no es superior a la naturaleza, pero tampoco inferior. El ser humano es natural, forma parte de la naturaleza. No se puede separar un comportamiento como puede ser, por ejemplo, ir al supermercado a comprar una tarrina de helado de los componentes materiales, como puede ser el hambre, que tu cuerpo te pide azúcar o serotonina, o que tengo el supermercado lo suficientemente cerca como para que no me dé pereza. Y tampoco podemos separar estos comportamientos del entorno, y por entorno me refiero aquí a la totalidad, tanto al entorno social como al entorno físico o natural. Todos estos componentes materiales actúan en conjunto, se interrelacionan, se afectan los unos a los otros, lo cual abre unas posibilidades y cierra otras. Y tratar de separar en estos componentes lo que es natural de lo que es cultural, dos definiciones que son bastante arbitrarias, nos va a dar resultados bastante arbitrarios. Y puede que estas consignas de que la humanidad es el virus no nos parezcan problemáticas al principio, porque sí, los efectos del ser humano y de nuestro sistema económico sobre el planeta, el cambio climático, están teniendo unas consecuencias terribles. Puede que tras aprender que el capitalismo está destruyendo los recursos del planeta, o que a este ritmo en 20 años muchas zonas del mundo van a dejar de ser habitables, veamos la peli de los Vengadores de Marvel y digamos, oh sí, Thanos tenía razón al practicar genocidio de manera masiva para mantener el equilibrio. Es el villano más desarrollado y con más profundidad del universo de Marvel. Y me encanta cuando el genocidio está justificado. Sí. Esto puede parecer un poco exagerado, pero no lo es. Hablamos de fascismo porque uno de sus elementos clave es la idealización de conceptos, como la nación o la raza, y su anteposición a las realidades concretas, como la vida. Cuando hablamos de ecofascismo se añaden las implicaciones del concepto de naturaleza, y van todavía más allá. Pero ¿cuáles son estos conceptos en el caso del ecologismo? Los dos conceptos principales que son susceptibles de incorporar estas dinámicas son el equilibrio y la biodiversidad. El problema con el equilibrio es la evolución de los ecosistemas. Los ecosistemas siempre han experimentado cambios a lo largo del tiempo, y aunque es cierto que la agencia humana, fruto de un desarrollo tecnológico y responsable, ha planteado nuevos problemas que antes no existían, decidir que tienen que quedarse como están, congelándolos en un punto fijo del tiempo, tampoco tiene demasiado sentido. Pero sus implicaciones simbólicas son quizá lo más preocupante. Entender los ecosistemas como algo que tiene que estar en perpetuo equilibrio, o sin ninguna intervención humana, representa la relación del ser humano y su medio como algo en lo que no se tiene que intervenir, algo que no se puede tocar. 
y eso deviene en una especie de laissez-faire para lo que llamamos naturaleza, un laissez-faire que al igual que en las sociedades humanas es falso, porque requiere de trabajo consciente para mantenerse, y además dificulta que nos planteemos intervenir en los ecosistemas para mejorar sus condiciones. Simplemente es algo que no tenemos que tocar mientras vivimos cómodamente en nuestras ciudades, lugares artificiales donde podemos ser tan irresponsables como queramos sin sentir que somos malas personas. No importa que el modo de vida de la ciudad de hecho afecte a los ecosistemas naturales, porque nuestro único trabajo es minimizar este impacto y que estos ecosistemas se mantengan en un punto fijo, dejando a los seres que viven en ellos que se enfrenten a la escasez, el hambre y el frío, que son cosas naturales. Pero, ¿cómo elegimos este punto fijo? Pues para eso necesitamos hablar de la biodiversidad. La biodiversidad es una palabra que suena muy bonita. La diversidad es buena, ¿no? Y además, defender la biodiversidad es estar en contra de la extinción de especies. Pero la biodiversidad es casi más problemática que el equilibrio, porque hace énfasis en la especie y no en los especímenes. Es decir, parece que la biodiversidad defiende las diferentes formas de vida, pero permite que se den casos en los que si unos especímenes se cruzan con otros de otra especie, resultando esto en la pérdida de sus genes característicos, en defensa de la biodiversidad se elimina a toda la población. Y esto crea Creo que tiene poco que ver con defender la vida, pero ¿por qué el énfasis en los genes y no en la vida de los especímenes? Desde que es posible manipular los genes, la industria de los transgénicos se ha convertido en algo muy rentable. Una gran cantidad de productos que se destinan al consumo humano son transgénicos, y es normal porque es una tecnología que permite productos más adaptados a las necesidades de las personas, y no tiene nada de malo per se modificar semillas para que sean más resistentes o fáciles de cultivar, en principio. El problema es cómo se usa, y en manos de gente que solo busca el beneficio de productos adaptados al mercado, esto tiene efectos adversos. Al margen de que todas las modificaciones estén pensadas para la rentabilidad y no para, por ejemplo, la salud, desde que se pueden modificar especies genéticamente, los genes se han convertido en capital genético, y perder este capital supone perder potenciales productos, potenciales mercados. Si la biodiversidad es amplia, el catálogo de genes también. Si desaparecen especies, el catálogo de genes se estrecha. Por eso se intenta mantener los ecosistemas en un punto determinado, el que más especies contenga y más capital genético pueda conservar. Da igual si mueren animales, lo que importa es que queden suficientes de su especie como para conservar sus genes. La conservación de la biodiversidad es, en definitiva, la conservación del catálogo de genes más amplio posible. Por supuesto que no estoy diciendo que todo el ecologismo se rija por estos principios al pie de la letra. Hay diversidad, como dentro de cualquier movimiento. Lo que critico son estas ideas en la medida que estén presentes en cualquier discurso, más que un movimiento concreto. Los ejemplos que he puesto eran sobre la relación entre el ser humano y otros animales porque son los menos comunes cuando se habla de ecofascismo. Los discursos que piden sacrificios o sentimientos de culpa por conceptos vagos como los que he mencionado, o los usan como excusa para desplazar o perjudicar los intereses de pueblos indígenas, son ejemplos más comúnmente señalados señalados de ecofascismo. También hay otros más sutiles, como cuando hablamos de que nos merecemos los desastres naturales, o cuando alguien dice que somos demasiada gente y habría que disminuir la población mundial. Todo esto se apoya en la división entre naturaleza y cultura, y en el antropocentrismo, a través de una mistificación de lo natural. Y la pregunta que me planteo es si realmente necesitamos esa división. Hay que matizar que no se trata de romper esta barrera entre lo natural y lo cultural para justificar cualquier tipo de explotación del ser humano sobre su entorno. Total, si los animales no humanos también alteran el entorno, torno para construir sus refugios, vamos a construir este bloque de pisos en primera línea de playa. No se trata de colocar al ser humano por encima de la naturaleza, pero tampoco a la naturaleza por encima del ser humano. El capitalismo más explotador ve estas relaciones como una jerarquía. El ser humano debería ser capaz de hacer con su entorno lo que quisiera para cubrir sus necesidades, porque está por encima de él. Pero por el otro extremo, el ecofascismo sigue viendo esta misma jerarquía. Los animales son irresponsables, como niños, y por tanto es el deber del ser humano cuidarlos, incluso a costa de la vida humana. Al contrario, se trata de romper esta barrera entre lo natural y lo artificial. Todo animal altera su entorno, y esto incluye también afectarnos a los humanos, por lo que en nuestras decisiones deberíamos entender cómo afectamos al entorno y cómo el entorno nos afecta a nosotros. Construir este bloque de apartamentos en primera línea de playa va a afectar a la acidez del suelo, a la integridad de la playa en sí, a los precios del alquiler en esa localidad, al empleo, a la fauna… y ninguno de estos efectos puede entenderse de manera aislada. Claro, es mucho más interesante entender la realidad como un complejo sistema de relaciones, pero si realmente concebir la realidad a través de la oposición de naturaleza y cultura es tan poco útil, ¿por qué funciona? And the reason that I write about lobsters is because there's this idea that hierarchical structures are a sociological construct of the western patriarchy, and that is so untrue that it's almost unbelievable. 
And I use the lobster as an example because the lobster, we, we div divulged from lobsters in evolutionary history about 350 million years ago, common ancestor. And lobsters exist in hierarchies and they have a nervous system attuned to the hierarchy. And that nervous system runs on serotonin, just like our nervous systems do. And the nervous system of the lobster and of the human being is so similar that antidepressants work on lobsters. And it's part of my attempt to demonstrate that the idea of hierarchy has absolutely nothing to do with sociocultural construction, which it doesn't. <sighs> Vamos allá. Asumir que nuestras formas de organización están determinadas por el ancestral sistema nervioso de una langosta simplifica mucho las cosas y es un argumento tan tranquilizador para la conciencia de mucha gente como estúpido. Pensar que la organización social humana puede depender de alguna forma de una langosta es antropocéntrico porque está asumiendo lo no humano como algo natural. Y divide lo natural y lo artificial porque entiende lo natural como algo que no ha sido modificado. Y también tenemos la mistificación y la moralización, porque la naturaleza es algo contra lo que no tiene sentido luchar. Esto serviría para decirnos que hay cosas que son imposibles porque son antinaturales, como cuando nos dicen que un sistema de organización social es incompatible con nuestra naturaleza. Y en otros casos, cuando es evidente que algo sí es posible, que no está bien, como por ejemplo, la homosexualidad. Aunque en este caso hay que hacer algunos apaños, porque el hecho de que dos personas del mismo género y con genitales similares, en caso de que los tengan, no puedan tener descendencia, no implica que no puedan quererse o tener relaciones sexuales, porque el amor, el sexo y la reproducción son cosas que aunque a veces están relacionadas, van cada una por su lado. Porque al final estos argumentos no están hechos para explicar nada, sino para justificar a quienes viven de una manera determinada. Se usan para justificar la homofobia, la supuesta superioridad de unas etnias sobre otras, y hasta la jerarquía en las sociedades humanas a partir del cerebro de la langosta de Peterson. Porque sí, puede que causen sufrimiento, pero hey, no se le puede hacer nada, así ha sido siempre y no puede ser de otra manera. Pero lo más absurdo del determinismo biológico es que la propia biología no es algo natural. Si nos referimos a la disciplina científica es un conjunto de conocimientos, de códigos que hemos creado para entender una parte de la realidad. Y si nos referimos a los cuerpos de los seres vivos y nos ceñimos a los principios de las ciencias ambientales, la selección natural hace que nuestra propia existencia física sea fruto de la interacción con todos los seres que nos rodean. Aunque solo podríamos llamarla natural si no tenemos en consideración más agencia que la humana, recordad. Y en el caso de los seres humanos hemos creado realidades biológicas que son impensables sin el avance científico o técnico. Hemos inventado la medicina que permite usar conocimientos sobre nuestra biología para vivir más tiempo o sufrir menos, y hasta hemos convertido a los lobos en chihuahuas. Así que, en resumen, no tiene sentido intentar que un churro microscópico nos diga qué hacer. De la misma forma que abogo por no abandonar la palabra cultura, sino resignificarla, naturaleza es un término mucho menos salvable, porque pensar que hay algo que podemos llamar naturaleza en positivo es hacer creer a la gente que hay cosas imposibles y que si fueran posibles estarían mal, porque lo que no se quiere es que se hagan. Esto se conoce como naturalización, es decir, representar formas de organización social, ideas o comportamientos como si fueran fuerzas naturales eternas anteriores al ser humano contra las que no se puede luchar. Y es peligroso sobre todo para explicarnos cosas porque a menudo las cosas no tienen su explicación en los húmedos surcos de nuestro cerebro, y pensar que sí nos empuja a dejar todo como está. Y no hay nada sagrado, no hay nada que no se pueda tocar, porque de hecho ya lo estamos tocando. La vida deja huella en su entorno. La cuestión, creo, es pensar cómo lo estamos tocando, cuáles son las consecuencias y buscar la mejor opción para todo el mundo. Nada de esto implica no cuidar el medio ambiente, al contrario, quizá tenemos miedo a enfrentarnos a la idea de que no hay ningún orden natural y que todo lo que existe ha sido construido por muchas agencias distintas con el tiempo, pero merece la pena intentar entenderlo para poder ser responsables en nuestra forma de relacionarnos con el mundo, porque no es igual pensar un mundo al que explotar y dominar que pensar un mundo al que entender y cuidar. Sí, hombre, estás tú como para encima añadirnos más responsabilidades desde nuestro pequeño rincón de la existencia humana, como si no tuviésemos suficiente ya con, yo que sé, facturas, trabajo, relaciones... Además, que tampoco es como que seamos nosotros los mayores responsables. Si es que deberíamos estar ahí fuera quemando las principales compañías que son las que emiten el 90% del CO2 a la atmósfera. No estar perdiendo el tiempo en eternos debates. Vale, pero ¿cómo piensas hacer eso? Pues... ¿con mucha gasolina? ¿Pero eso no contamina mucho? Tienes razón. Sí, total, nos van a llamar posmos igualmente. Sí, a todo esto. ¿Para cuándo un vídeo definiendo el posmodernismo? Mira, mejor lo dejamos que al final nos queman a nosotros. 